নমস্কার পেজ ওয়ানে আপনাদের স্বাগত আপনারা জানেন আমরা দিনের সেরা বাছাই করা খবর আপনাদের সামনে হাজির করি পেজ ওয়ানে আজ পেজ ওয়ানে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি মৌপুয়া আর মৌপিয়ার সঙ্গে আমি রয়েছে অনসোয়া মৌপিয়ার শুরুতেই আমাদের যেদিকে নজর রাখতে হচ্ছে সামনেই নতুন মাস আসছে কিন্তু বোধহয় অনেকেরই এটা চিন্তা তারা মাস মাইনে তুলবেন কি করে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মীদের হাতে সময় বেতন পৌঁছে দেওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে এই দাবি নিয়ে আর বিআই সহ বিভিন্ন ব্যাংকের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্য সচিব হাজির ছিলেন রাজ্যের একাধিক দপ্তরের সচিব রাও নতুন মাস এগিয়ে আসছে আর রাজ্য সরকারি কর্মীদের অ্যাকাউন্টে ই ট্রান্সফারের মাধ্যমে টাকাও পৌঁছে যাবে কিন্তু টাকা তোলার ক্ষেত্রে হাজারো বিধি নিষেধের জাল রয়েছে আর এটি যাতে সমস্যা না হয় সরকারি কর্মীদের ব্যাংক এটিএমে যাতে পর্যাপ্ত টাকা যোগান থাকে সেই দাবি এদিন ব্যাংকগুলোর সামনে রাখা হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি সুতোবা সেন এই মুহূর্তে রয়েছেন আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে সুতোবা ইতিমধ্যে আর বিআই সহ বিভিন্ন ব্যাংকের আধিকারিকদের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্য সচিব বৈঠক করেছেন কি বলা হয়েছে দেখো মূলত তিনটে বিষয়ে বলা হয়েছে এক হচ্ছে যে যেটা আমরা সকলেই জানি যে কৃষি ক্ষেত্রে যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে সেটা কিন্তু টাকা ছাড়া মেটানো কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয় সেই কারণে টাকার যোগানের কথা বলা হয়েছে দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকারি কর্মীদের এবং যারা পেনশন পান তাদের সকলের কিন্তু মাসের শেষে তিরিশ তারিখ নাগাদ পেনশন এবং বেতনটা পড়ে যায় এবং সেই বেতন কোষাগারে পড়ার পর সেই টাকাটা যাতে ব্যাংক থেকে বা এটিএম এর মাধ্যমে তারা তুলতে পারেন তার জন্য যাতে টাকার যোগান থাকে এটাই কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে মুখ্য সচিব বলেছেন এবং সেক্ষেত্রে যেটা রাজ্য সরকারের আশঙ্কা যে হয়তো এটিএম এর মাধ্যমে টাকা পাওয়া নাও যেতে পারে বা ব্যাংকে টাকা না পাওয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু সমস্ত সরকারি কর্মচারী তারা বিপদের মুখে পড়বেন তৃতীয় যে বিষয়টি বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে চা বাগান বিড়ি শ্রমিক বা জুট বা পাট শিল্পে যে সমস্ত শ্রমিকরা রয়েছেন তাদের যে মজুরি দেওয়ার কথা সেক্ষেত্রেও কিন্তু টাকার অভাবে সেটা দেওয়া হচ্ছে না তারপরে গরিব শ্রমিকরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেক্ষেত্রেও কাজে টাকার যোগান রাখতে হবে এখন পরিস্থিতিটা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে আজকের বৈঠকের পর কারণ রিজার্ভ ব্যাংক এবং স্টেট ব্যাংক বা ইউবিআই অন্যান্য যে সমস্ত ব্যাংকের প্রতিনিধিরা যে ছিলেন তারা প্রত্যেকেই একটা কথা বলেছেন যে টাকার যা চাহিদা রয়েছে এবং যোগান রয়েছে এই দুটোর মধ্যে একটা হিউজ ডিফারেন্স রয়েছে অর্থাৎ যোগান অনেক কম চাহিদা অনেক বেশি এবং এই পরিস্থিতিটা কিন্তু আগামী পনেরো দিনের আগে পুরোপুরি সলভ হওয়ার কোনো জায়গা নেই এবং পনেরো দিন মানে কিন্তু তুমি দেখো যে আগামী মাসের অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের আট তারিখ পর্যন্ত এই সমস্যাটা অ্যাটলিস্ট চলবে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে বেতন পাওয়ার পর প্রথম সপ্তাহটাও কিন্তু প্রত্যেকের হাতে যে তারা বেতনের টাকাটা পুরোপুরি পাবেন এই অ্যাসিওরেন্স অন্ততপক্ষে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আজকে দিতে পারেননি স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু যেটা রাজ্য সরকারের আশঙ্কা যে আগামী দিনগুলো বিশেষ করে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কিন্তু সমস্যার মুখে পড়তে হবে অনেক ধন্যবাদ শ্রুতবা